Witajcie na kanale Dr. Ibike, ja nazywam się Darek Grudniewski. Ja chciałem, drogi widzu, podziękować Ci za to, że subskrybujesz mój kanał, dajesz te wszystkie lajki, dajesz te komentarze. Te Wasze działania otwierają dla mnie różne ciekawe drzwi, dają mnóstwo możliwości, otwierają drzwi, a czasami otwierają też wielkie bramy. Tutaj w Przasnyszu dzisiaj odbyła się prezentacja najnowszych rowerów marki Cross. Oczywiście Cross ma rowerów w ofercie bardzo dużo, jest to ponad 100 różnych produktów. Oczywiście są rowery analogowe, są piękne grawele, ale na kanale Dr. E-Bike skupiamy się głównie na rowerach elektrycznych. Postanowiłem, że wybiorę trzy rowery, te które mi się najbardziej podobają z całej oferty. Będziemy rozmawiać tylko o rowerach elektrycznych. I na pierwszy ogień leci rower Grist 1.0 SUV. Bardzo ciekawa maszyna, bo ja zauważyłem, że często jest tak, że ludzie kupują sobie zwykły rower elektryczny z pełnym zawieszeniem, a potem montują do niego właśnie błotniki, światełka, bagażniki i tak dalej. Czasami z tym montażem jest różnie, ponieważ nie mamy gdzieś elementów montażowych. Natomiast to jest taki bardzo ciekawy rower, który ma przede wszystkim dużą baterię, bo bateria 600... Przepraszam, ale mijam się tutaj z prawdą. Fabrycznie zastosowana jest bateria o pojemności 730. Z tak dużą baterią zasięg tego roweru będzie imponujący. Ma silnik Bafanga, sprawdzony, silny, mocny. Tutaj bardzo fajny wyświetlacz umieszczony w takim miejscu, gdzie jest dobrze chroniony. Ciężko go tutaj uszkodzić. Ciekawa manetka do zmieniania trybów jazdy. Rower oczywiście jest z pełnym zawieszeniem. Zawieszenie z przodu, zawieszenie z tyłu. Fabrycznie mamy zamontowane solidne, metalowe błotniki. Bagażnik SKS niemiecki. No i oczywiście wbudowane światła. Tymi światłami sterujemy z poziomu manetki. I co ciekawe, oczywiście prąd na te Wszystkie lampki jest brane bezpośrednio z naszej olbrzymiej baterii, więc na pewno w takiej lampce bateryjka się nam nie wyczerpie. Sztyca podsiodłowa to jest oczywiście coś, co jest znane z rowerów wyczynowych, z rowerów górskich. Taka sztyca świetnie też się sprawdza do takiego roweru miejskiego, do takiego roweru na przejażdżki, na wyprawy, bo gdy dojeżdżamy gdzieś do świateł, to sobie możemy tą sztycę opuścić. Łatwo sobie wtedy możemy dosięgnąć do ziemi. A oczywiście jak jeździmy, jak robimy dystanse, no to wtedy wszyscy o tym wiedzą, warto mieć nogi pięknie wyprostowane, żeby generować na tym rowerze dobrze moce. Więc ten rower mi się bardzo podoba z tego względu, że dostajemy kompletny pakiet. Oczywiście jak ktoś chce, to może sobie tutaj domontować lusterko. Kolejny ciekawy rower, jaki chciałem Wam pokazać, to jakże niepopularny w naszym kraju rower typu Cargo. I Cross też produkuje takie rowery. To jest bazowa wersja, tutaj tak jak stoi. W zasadzie bazowa jest z jedną baterią. To jest typowa bateria systemowa Shimanoska. Napęd też jest elektryczny Shimano. Tutaj jest silnik 8000, czyli klasyka. Za 19 999 zł dostajemy rower w takiej specyfikacji jak ta z jedną baterią. Pamiętajcie, że rząd pracuje nad programem Mój Rower Elektryczny, gdzie będziecie mogli dostać dofinansowanie do zakupu roweru, nawet 50% wartości roweru, w przypadku rowerów Cargo nie więcej niż 9000 zł. Rowery można kupować już teraz, natomiast o dofinansowanie starać się później, jak zostaną ustalone i opublikowane wszystkie szczegóły tego programu. I tutaj możemy sobie po swojemu komponować to, jak będzie wyglądał przód tego roweru, więc możemy mieć takie po prostu miejsce na włożenie różnych bagaży. Możemy sobie za 1500 zł dokupić taką dodatkową skrzynkę z siedziskiem dla naszych maluchów. Możemy dwójkę dzieci tutaj śmiało małych przewozić do szkoły, do przedszkola, nie używać samochodu, tylko używać takiego ekologicznego roweru. Oczywiście rower jest wyposażony w błotniki, wyposażony jest w światełka, wyposażony jest też w zapięcie więc ten rower sobie możemy śmiało przypiąć gdzieś tam pod blokiem. Te baterie, które oczywiście są wartościowe, też możemy sobie z tego roweru zdjąć. Bardzo ciekawie też wygląda to przykrycie, więc, więc dzieci, które będą z nami podróżowały, są chronione i przed wiatrem, i przed deszczem. No i oczywiście wożąc dzieci w takim sprzęcie zapewniamy im olbrzymią frajdę. Minusem rowerów cargo jest to, że musimy gdzieś je trzymać. Ciężko oczywiście je wprowadzić gdzieś tam do bloku, na balkon, na trzecie piętro. Ciężko wjechać do windy. No ale w naszym kraju też widzę, że jest coraz mniej kradzieży, kultura się zwiększa, więc no, możemy spróbować taki rower ubezpieczyć i trzymać po prostu 
pod naszym blokiem gdzieś na naszym osiedlu. Bardzo ciekawa maszyna, jeździłem już trochę na rowerach cargo, nie jeździłem za dużo na rowerach cargo od Crossa, ale liczę na to, że też te rowery będą się po prostu dobrze prowadzić. Kolejny rower, który chciałem Wam zaprezentować to jest Grist 3.0, czyli to jest rower, który jest następcą Soila Busta. Tutaj mamy konstrukcję zawieszenia. Z jednej strony ktoś powie bardzo prostą, a z drugiej strony, jak sobie możecie zobaczyć najnowszą premierę Santa Cruza, która kiedyś miała skomplikowane zawieszenie VPP. Najnowsza Santa ma zawieszenie takie jak ten Cross, czyli Horse, czterozawiasowe zawieszenie. Dlaczego Santa tak zrobiła i dlaczego tak robi Cross? Ponieważ prawdopodobnie jest to najlepszy setup do roweru elektrycznego górskiego, bo to rozwiązanie powoduje, że jesteśmy w stanie mieć duży insert sztycy, możemy mieć baterię w dobrym miejscu zlokalizowaną nisko, no a to jest takie zawieszenie, które powoduje, że i rower jest sztywny tyłem i całkiem nieźle to pracuje, więc jeżeli szukamy kompromisów, to taki layout zawieszenia jest naprawdę spoko. Co ciekawe jest on na, na Shimano EP8, jest tutaj bateria duża 630, co prawda nie Shimano innego producenta, ale to wszystko fajnie działa. Wygodna, nowoczesna manetka do zmieniania trybów, skok zawieszenia 150 mm z przodu, 140 z tyłu, hamulce x teki więc tak jest naprawdę, naprawdę spoko, niby entry level, ale to rower, który możesz kupić i zabrać śmiało w góry, sztyca podsiodłowa regulowana, Mocne hamulce, dobre opony, solidne obręcze, nic tylko siadać i jeździć. Na dzień nagrywania tego materiału nie jest mi jeszcze znana cena tego roweru, czyli Grista 3.0. Natomiast rower będzie oczywiście składany w Polsce, więc będzie łapał się do programu Mój Rower Elektryczny i będziecie mogli na niego uzyskać dotację w wysokości 5000 zł. No i nie ma lampecek ani podnóżki, bo to jest rower górski. W dzisiejszym wideo miały być trzy najciekawsze rowery z Crossa, ale jest jeszcze jeden mega ciekawy. Proszę bardzo, nazywa się Cross Moon 1.0. Jest to flagowe enduro od Crossa. Rower z pełnym zawieszeniem, rower na karbonowej ramie z silnikiem Shimano EP801, czyli tym najnowszym z oryginalną baterią Shimanoską 630. Rasowa, porządna, duża endurówka z dużym zasięgiem. Rower na tyle mi się podoba, że postanowiłem, że zabiorę taką jedną sztukę do siebie do Krakowa, więc zamiast tutaj stać statycznie opowiadać Wam o tym rowerze, to po prostu zabierzemy go w ciężki teren, pojeździmy i za jakieś 2-3 tygodnie u mnie na kanale pojawi się wideo recenzja tej maszyny, czyli Crossa Muna jedynki. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo jak zwykle za oglądanie tego odcinka, za wszelakie komentarze, suby, lajki i tak dalej. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo!